আগামী মাসেই যুক্তরাজ্য থেকে আসছে পদ্মা সেতু নির্মাণের শেষ ধাপের রেলিং দুই সপ্তাহে শেষ হবে সড়কের কার্পেটিং জুনে যান চলাচলের জন্য খুলে দিতে চলছে মহা কর্মযজ্ঞ টার্গেট করে নিছি ইনশাআল্লাহ ওই দিন বললাম কিছু কাজ আমরা আগে হবে কিছু কাজ পরে হবে সব কিছু মিলেই তো আমরা বলতেছি সমান্তরাল এগুচ্ছে রেলিং প্রকল্পের কাজ ডিসেম্বরে শেষ হবে মাওয়া ভাঙা রেলপথ আমাদের এই কাজের ধারা যদি অব্যাহত থাকে আমরা নেক্সট যে কাজটুকু আছে সেটা আমরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আমরা সম্পন্ন করতে পারব ভাঙা থেকে ট্রেন আমরা মা পর্যন্ত এই বছরের মধ্যে আনব ইনশাআল্লাহ দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ে সঙ্গে আছি আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ বেগম জিয়া সহ আটক নেতা কর্মীদের মুক্তি দিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির দাবি বিএনপির তামাশা না করে ভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের ফসল রক্ষায় দিন রাত বাঁধ মেরামত করেও ঠেকানো যাচ্ছে না ফাটল ধান তোলা নিয়ে শঙ্কায় নেত্রকোনার কৃষক সুনামগঞ্জ ও কিশোরগঞ্জের হাওড়ে নামতে শুরু করেছে পানি এবং সৌদি আরবে উমরা পালনে বিদেশি মুসল্লিদের ঢল রমজানের প্রথম সপ্তাহে রেকর্ড সমাগম চাপ সামলাতে খুলে দেওয়া হয়েছে হারাম শরীফের নতুন আশিটি হল আগামী মাসেই যুক্তরাজ্য থেকে দেশে আসছে পদ্মা সেতু নির্মাণের শেষ ধাপের রেলিং আর দুই সপ্তাহের মধ্যেই কার্পেটিংয়ের কাজও শেষ হবে এরই মধ্যে বসে গেছে গ্যাস লাইন ল্যাম্প পোস্টের কাজও এগিয়েছে নব্বই ভাগ আর জুনেই যান চলাচলের জন্য সেতু খুলে দিতে চলছে মহা কর্মযজ্ঞ এদিকে সমান্তরাল এগুচ্ছে রেললিং প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই মাওয়া থেকে ভাঙা রেলপথের কাজও শেষ করার বিষয়ে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা নাসির উদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাইদ পদ্মা সেতু নির্মাণযজ্ঞ একেবারে শেষ পর্যায়ে এখন সেতুটি যান চলাচল উপযোগী করতে চলছে ব্যস্ততা সেতুর কার্পেটিং শেষ পর্যায়ে ওয়াটার প্রুভিং চারটি লেয়ারের পর করা হচ্ছে দুই লেয়ারের একশো মিলিমিটার পুরুত্বের বিশ্বমানের কার্পেটিং এর অগ্রগতি চুয়াত্তর শতাংশ চলতি মাসে কার্পেটিং শেষ হবে বলে আশা সংশ্লিষ্টদের এদিকে সিএসসি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে পদ্মা সেতু রেললিং প্রকল্পের কাজও চলছে পুরো দমে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভাঙা থেকে মা অংশের কাজ শেষ করার আশা সংশ্লিষ্টদের অলমোস্ট এইটটি পার্সেন্টের মতো আমাদের কাজ সম্পন্ন হয়েছে কাজের ধারা যদি অব্যাহত থাকে নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আমরা সম্পন্ন করতে পারি আমাদের টার্গেট এই বছরের মধ্যেই মাওয়া থেকে ভাঙা বন্ধ ট্রেন লাইন আমরা সম্পন্ন করব। আর মূল সেতুর দুই পাশে সংযোগ সেতুর সব ল্যাম্প পোস্ট বসে গেছে মূল সেতুতে বাকি মাত্র পঁয়ত্রিশটি এদিকে বিমানে উড়িয়ে যুক্তরাজ্য থেকে সেতুর অ্যালুমিনিয়ামের দুশো চার মিটার রেলিং প্রকল্প এলাকায় পৌঁছে গেছে বাকি রেলিংগুলো সমুদ্র পথে যুক্তরাজ্য থেকে ছাব্বিশ মার্চ রওনা হয়েছে পনেরো মে দেশে পৌঁছানোর কথা রয়েছে দায়িত্বশীল প্রকৌশলীরা জানিয়েছেন প্যারাপেট ওয়ালের নার্ভ সিস্টেমের এই রেলিং লাগাতে দুই থেকে তিন সপ্তাহ লাগবে জুনেই সেতু যান চলাচল উপযোগী করতে শেষ পর্যায়ের কাজ এগুচ্ছে বলে জানালেন এই মহাযজ্ঞের বাস্তবের মূল কারিগর টার্গেট করে নিচ্ছি ইনশাল্লাহ কিছু কাজ আমার আগে হবে কিছু কাজ পরে হবে সব কিছু মিলেই তো আমরা বলতেছি যে এখানে বিভিন্ন রকমের কাজ হবে পরীক্ষা নিয়ে তো বেশি হবে পদ্মা সেতুতে রাতে জ্বলে উঠবে ছড়াবে রঙিন আলোর ছটা চোখ ধাঁধানো এই আলো শুধু পদ্মা পারে মানুষকে নয় আকৃষ্ট করবে পর্যটকদেরও সেতুর নানা বৈচিত্র্যতার এটি অন্যতম আকর্ষণ তবে আর্কিটেকচারাল লাইটিং এর কাজ জুনে পদ্মা সেতু উদ্বোধনের পরই শুরু হবে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ চলাচলের স্বপ্ন দেখছে এরই মধ্যে বুধবার নওগা দুই আসনের সংসদ সদস্যের এক প্রশ্নের জবাবে সরকার প্রধান বললেন যে জুনে নয় 
যুদ্ধের কারণে বা ইউক্রেনের যে যুদ্ধ চলছে সেই কারণে হচ্ছে ডিসেম্বরে চালু হবে এবং এরই ব্যাখ্যা দিচ্ছিলেন মন্ত্রী পরিষদ সচিব একইভাবে কিন্তু তারপরের দিনই বৃহস্পতিবার সরকারের ক্রয় সংক্রান্ত কমিটির এক বৈঠকে কিন্তু ভার্চুয়ালি যুক্ত ডিসেম্বরে নয় জুনের কথাই বললেন আসলে কবে চালু হচ্ছে আসলে রাব্বি যে স্বপ্নের বুনন শুরু হয়েছিল দুই হাজার চোদ্দো সালে অনেক চোখ রাঙানি ছিল বিশ্ব ব্যাংকের দেশীয় আন্তর্জাতিক বিভিন্নভাবে বাধা ছিল সেগুলো উপেক্ষা করে যখন এই যে স্বপ্নের বুনন শুরু হয়েছিল সেই স্বপ্নের সমাপ্তির দোর গোড়ায় আমরা বলতে পারি অর্থাৎ পদ্মা সেতু দৃশ্যমান্ত হয়েছে আর অনেক আগেই এখন পদ্মা সেতু যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হবে কবে এই যে বিষয়টি নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরাও অনেক কথা বলেছেন আমি সার্বিক ব্যাপারে আপনাকে কিছু জানানোর চেষ্টা করব জুনের সেতুতে যান চলাচলের ইঙ্গিত অর্থাৎ আপনি যেটি বললেন যে বুধবার সংসদে প্রধানমন্ত্রী যেটি বলেছিলেন যে ডিসেম্বর নাগাদ উদ্বোধন হতে পারে বা সড়ক পথে যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হতে পারে সেই ব্যাপারে কিন্তু পরদিন অর্থমন্ত্রী বলেন যে এই অর্থ বছরেই অর্থাৎ জুনে যেহেতু অর্থ বছর শেষ হয় এই অর্থ বছরেই সেতু চালু হবে বলে প্রত্যাশা তার সেতুর কার্পেটিং শেষে বাকি থাকবে রোড সাইনের কাজ এরপর হবে প্রাতিষ্ঠানিক জরিপ এবং এই জরিপের পর সব সূচকের ফল যদি ইতিবাচক হয় তবে যান চলাচলের জন্য প্রস্তুত ঘোষণা করা হবে মামুন এই ক্ষেত্রে আরেকটু স্পষ্ট হওয়া যাবে হয়তো যারা আসলে এই সড়কের বা এই যান চলাচলের কাজে যুক্ত আসলে এই পদ্মা সেতু প্রকল্প পরিচালকরা তারা আসলে কি বলছেন আপনি দারুণ প্রশ্ন করেছেন প্রকল্প পরিচালকরা যারা এই সেতু প্রকল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত তারা তারা কি ভাবছেন তারা ভাবছেন প্রকল্পের যিনি মূল পরিচালক শফিকুল ইসলাম তিনি বলছেন যে জুনের মধ্যে পদ্মা সেতু প্রস্তুত হয়ে যাবে উনি সবশেষ যে তথ্য জানিয়েছেন আর এই সেতুরই রেল সংযোগ প্রকল্পের পরিচালক আফজাল হোসেন তিনি বলছেন যে ডিসেম্বরের মধ্যে রেল লাইন বসিয়ে মাওয়া থেকে ভাঙা অংশে ট্রেন চলা চালানো সম্ভব হবে তবে রেলের জন্য সড়ক সেতুর উদ্বোধন আটকে থাকার কথা নয় এই যে রেল সংযোগ প্রকল্পের পরিচালক যেটি বলেছেন যে ডিসেম্বরের মধ্যে রেল লাইন বসিয়ে মাওয়া থেকে ভাঙা অংশে ট্রেন চালানো সম্ভব হবে এটি ডিসেম্বরে এই যে ট্রেন চালানোর কথা বলা হচ্ছে সেটি উনি বলছেন যে ডিসেম্বর নাগাদ সম্ভব হবে তবে তার আগে তো আমাদের যেহেতু সড়ক পথের কাজ শেষ প্রায় মূল সেতুর কাজ কিন্তু আপনি জানেন যে সাতানব্বই শতাংশ শেষ হয়ে গিয়েছে এরই মধ্যে তবে রেলের জন্য সড়ক সেতুর উদ্বোধন আটকে থাকার কথা নেই এক্ষেত্রে যদি জুনেও উদ্বোধন হয় তবে সড়ক পথে যান চলাচল করবে আর ডিসেম্বরে হয়তো আমরা রেল সংযোগটা পেয়ে গেলে রেল চলাচল শুরু হবে রাব্বে সেক্ষেত্রে তাহলে আশা এখনও রয়েই গেছে যে আসলে জুনেই পদ্মা সেতু চালু হচ্ছে জুনেই পদ্মা সেতু চালু হচ্ছে এই সমস্ত ব্যাপারে আসলে প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য সব মিলিয়ে আসলে এখনও ধারণা করা হচ্ছে যে জুন নাগাতি এই যে সেতু সেটি চালু হতে পারে তবে আমি একটা ব্যাপার বলি এই প্রকল্প জুনে চালু করার ব্যাপারে কিন্তু সরকার খুবই আন্তরিক এবং যেটি আজকে আমরা প্রতিবেদনও দেখলাম সহকর্মী নাসরুদ্দিন উজ্জ্বল যেটি দেখিয়েছেন যে যুক্তরাজ্য থেকে যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ যে কারণে আমাদের যে রেলিংয়ের মালামাল সেগুলো এসে না পৌঁছানোর কারণে কিন্তু আমাদের এই যে জুনে খুলে দেওয়ার কথা সড়ক পথ সেটি সম্ভব হচ্ছে না বলে এখন পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে তবে আমাদের সহকর্মী নাসরুদ্দিন উজ্জ্বল এই পদ্মা সেতুর যে সংবাদগুলো সেগুলো সংগ্রহ করে থাকেন তার সঙ্গে আমরা একটু সংযুক্ত হব তিনি আমাদেরকে জানাবেন এই যে পদ্মা সেতুর সবশেষ তথ্য উজ্জ্বল আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি উজ্জ্বল আপনি বলবেন যে এই যে আগামী মাসে রেলিং আসছে এবং তারপর জুনে উদ্বোধন হচ্ছে কিনা যুক্তরাজ্য থেকে রেলিং গুলো কিন্তু চলে আসবার কথা ছিল মার্চেই কিন্তু এই মার্চে এগুলো না পৌঁছবার কারণ কিন্তু হলো যে এই যুদ্ধের কারণ যে এই যুদ্ধে কারণে কিন্তু সেখানে জাহাজ পেতে বিলম্ব হচ্ছিল এবং সংশ্লিষ্ট বলছেন যে এই জাহাজের ভাড়াও কিন্তু অনেক বেশি এই সব কারণেই কিন্তু তাদের দেরিটি হয়েছে তো এখন কিন্তু তারা একেবারে দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন যে মে মাসের পনেরো তারিখেই কিন্তু এই যে বড় চালানটি সেটি চলে আসছে আর এই যে বিলম্ব হচ্ছে বিলমের কারণটাকে তারা যাতে কোনো প্রভাব না পড়ে জুনে পদ্মা সেতু চালু করতে সেই কারণে কিন্তু বিমানে করে বিশেষ একটি চালান এনেছেন যেই চালানটি নিয়ে তারা কিন্তু পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন বা যারা এই যে রেলিংটা ফিটিং করবেন তাদের দক্ষতা নিয়ে কিন্তু কাজগুলো হচ্ছে এবং তারা একেবারে যে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বৃষ্টি কিন্তু তাদের টার্গেট আছে যে কি কি কাজ হবে সেখানে কিন্তু সবগুলোর মধ্যে যেগুলো পদ্মা
পদ্মা সেতু চালু করবার জন্য যেই জায়গাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সবই এই জুনের মধ্যে সম্পন্ন হবে এবং ঠিকাদারের সঙ্গে যে সেতু কর্তৃপক্ষের যে কথা হয়েছে সেখানেও কিন্তু তাদের সবকিছুই এই জুনের আগেই সম্পন্ন করবার যে টার্গেট সেটি নিয়ে যাতে জুনে সেতুটি চালু করা যায় আর খুঁটিনাটির যেসব কাজ আছে যে বৃষ্টির পানি সরাবার জন্য যে ড্রেন লাইন তৈরি করা সেগুলোর কাজও কিন্তু অনেক দূরে এগিয়ে গেছে বৈদ্যুতিক সাব স্টেশন যেগুলো চালুর পরে দরকার এই খুঁটিনাটির যেসব কাজ আছে সেগুলো কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছে এবং উদ্বোধনী ফলকের কাজও কিন্তু শুরু করে দিয়েছে এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট যারা আছেন অনেকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে তারা কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে জুনে পদ্মা সেতু চালু করবার জন্য যা যা দরকার সেভাবেই কাজ হচ্ছে এবং কোনো জায়গায় কিন্তু চ্যালেঞ্জটি যেই চ্যালেঞ্জটি তাদের ছিল রেলিংয়ের সেই চ্যালেঞ্জের বিষয়টিও কিন্তু সমাধান হতে যাচ্ছে আর তারা বলছেন যে এই যে পদ্মা সেতুর যে এই রেলিং যেটি নাকি প্যারাপেট ওয়াল সেটি কিন্তু মূল ভিত এবং এটির উপরে শুধু অলঙ্কারিক যে পনেরো ইঞ্চির যে অ্যালমিনিয়ামের রেলিংটি সেট করা হবে সেটি আসলে খুব অল্প সময় লাগবে এবং তারা বলছেন যে যথাসময় তারা এই সেতু চালু করতে পারবে জল প্রকল্প পরিচালক যেমনটা বলছিলেন প্রকল্প পরিচালক কিন্তু বলেছেন যে জুনের মধ্যেই সেতু প্রস্তুত হয়ে যাবে प्रकल्प परिचालक शुरू कर सरकार सब एगुच्छे तब अपनी आलोचना शुरू से बोलने मूल सेतु क्या बाकी तीन शतांश और सार्विक क्या बाकी आठ शतांश सर्वशेष अन्न्य तथ्य गो परिसंख्यन गत भाव अपडेट की देवें পদ্মা সেতুর সর্বশেষ তথ্য আপনাকে জানাবো রাব্বি যে মূল সেতুর কাজ বাকি রয়েছে তিন শতাংশ সার্বিক কাজ বাকি আট শতাংশ সংযোগ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়ার কাজ বাকি কাজ শেষে দৃশ্যমান কাজের মধ্যে বাকি আছে সেতুর রেলিং লাগানো এবং যা পনেরো মে দেশে আসবে সহকর্মী নাসরুদ্দিন উজ্জ্বল যেমনটা বলছিলেন যে পনেরো মে দেশে আসলে তারপরই এটির কাজ শুরু হবে এবং সেই কাজ শুরুর পর আসলে জানা যাবে যে কত দিনের মধ্যে সেটি সম্পন্ন হচ্ছে এবং খুব বেশি সময় লাগার কথা না গ্যাসের পাইপলাইনের কাজের অগ্রগতি নিরানব্বই শতাংশ হয়েছে এবং বিদ্যুৎ লাইনের অগ্রগতি হয়েছে উনআশি শতাংশ অর্থাৎ রাব্বি বলা চলে যে এই পদ্মা সেতুর যে কর্মযজ্ঞ এই কর্মযজ্ঞ একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছে যদি জুনেই উদ্বোধন হয় তাহলে আপনি জেনে থাকবেন যে আর হাতে সময় আছে দুই মাসের মতো এবং উজ্জ্বল কিন্তু বলছিলেন যে আসলে উদ্বোধনী যে আয়োজনের যে ওয়াল বা অন্যান্য যে বানাম ফলক প্রস্তুতি সেগুলো কিন্তু নেওয়া হচ্ছে সেগুলো নেওয়া হচ্ছে রাব্বি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের একুশ জেলাকে এই যে পদ্মা সেতু এই পদ্মা সেতু তার সড়ক পথের মাধ্যমে সংযুক্ত করবে এবং এই যে একুশ জেলা এই একুশ জেলার কিন্তু অর্থনৈতিক যে অবকাঠামো সেই অর্থনৈতিক অবকাঠামো কিন্তু পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং আমরা যদি বলি যে দুপারের মানুষ শুধু নয় সারা বাংলাদেশের যে অর্থনীতি সেই অর্থনীতির ওপরেই কিন্তু পদ্মা সেতু একটি বড় প্রভাব ফেলবে জিডিপিতে প্রভাব ফেলবে আঞ্চলিক যে জিডিপি আছে বা বৈশ্বিক যে জিডিপিতে বাংলাদেশের অবস্থান রয়েছে সেটিও আরও উন্নত হবে মামুন আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ রাব্বি পদ্মা সেতু চালু হওয়ার বিষয়ে নানা বিস্তারিত নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কামরুজ্জামান মামুন এবং আমাদের আলোচনার মাঝে মুন্সীগঞ্জ থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল কোভিড ভ্যাকসিনকে বিশ্বব্যাপী সাধারণ মানুষের সম্পদ হিসেবে বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার টিকাদানের লক্ষ্যে পিছিয়ে থাকা দেশগুলোর পাশে দাঁড়াতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ারও তাগিদ দেন তিনি অ্যাডভান্স মার্কেট কমিটমেন্ট সামিট গ্যাভি কোভ্যাক্স এক ভিডিও বার্তায় প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান দি ইম্প্যাক্ট অব দ্য পেন্ডামিক কুড হ্যাভ বিন ডিভাস্টেটিং ইন বাংলাদেশ ইফ উই ডিড নট হ্যাভ এ স্ট্রং হেলথ কেয়ার সিস্টেম থ্রু আউট দ্য পেন্ডামিক উই ওয়ার এবল টু কিপ দ্য ইনফেকশন অ্যাট টলারেবল লেভেল অ্যান্ড নাও উই সি এ ড্রাস্টিক ফল ইন দ্য ইনফেকশন সোফা উই হ্যাভ ভ্যাকসিনেটেড মোর দ্যান নাইনটি পারসেন্ট অফ আওয়ার টার্গেটেড পপুলেশন অ্যাট ফ্রি অফ কস্ট Unfortunately, there are some countries still remain far from achieving their vaccination targets. These countries deserve special attention and support from the international community. I call upon all stakeholders to work together to help reach vaccination targets in all countries. Begum Ziyar Shah, Atok Nita Kurmidar Mukti Diyay. গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির দাবি জানিয়েছে বিএনপি সরকার 
একতরফা নির্বাচনে সরযন্ত্রের অংশ হিসেবে বিরোধী দলকে নির্মূলের চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ করেন নেতারা তবে আওয়ামী লীগ বলছে পুরানো বলে আওড়াচ্ছে দলটি আর তাই তামাশা না করে দলটিকে আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আহ্বান ক্ষমতা সিন্দের নাশকতার মামলায় বুধবার রাজধানীর মতিঝিল এলাকা থেকে বিএনপি নেতা ইশতাক হোসেন সহ দলীয় নেতাকর্মীদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে বিএনপি চেয়ারপারসনের গুলশান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় বিএনপির মহাসচিব অভিযোগ করেন বর্তমান সরকার একতরফা নির্বাচনের চক্রান্ত করছে তাদের তথাকথিত যে নির্বাচন তারা দুই সালের অনুষ্ঠান করতে চায় সেই নির্বাচনও যেন তারা এককভাবে আগের মতোই করতে পারে সেই কৌশল তারা গ্রহণ করেছে শুক্রবার সন্ধ্যায় ন্যাশনাল পিপলস পার্টির ইফতার মাহফিলে বেগম খালেদা জিয়া ও নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে হওয়া মামলা প্রত্যাহার করে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব মিথ্যা যে সমস্ত মামলাগুলো আছে সেগুলোকে প্রত্যাহার করে এখানে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করা যায় যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমরা একটা সত্যিকার অর্থেই গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের দিকে যেতে পারি অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবি বিএনপি ষড়যন্ত্রে রাজনীতি করছে তারা অসাধু ব্যবসায়ী ও মজুতদারদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য উস্কানি দিচ্ছে বিএনপি তারা যারা অসাধু ব্যবসায়ী যারা সিন্ডিকেট করে তাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছে পণ্যের মজুত করার জন্য এবং পণ্যের মূল্য বাড়ানোর জন্য তারা একদিকে দ্রব্যমূল্য নিয়ে সরকারের সমালোচনা করে অন্যদিকে মজুতদার অসাধু ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দিচ্ছে পণ্যের মূল্য বাড়ানোর জন্য আমি তাদের প্রতি বিনয়ের সাথে একটা অনুরোধ করব দুই হাজার চোদ্দোর মতো নির্বাচন বর্জনের পথে হাঁটবেন না দুই হাজার আঠারো সালে নির্বাচনে এসেও যে তামাশা করেছেন ওই রকম তামাশা করে নির্বাচনে আসবেন না একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করছে আওয়ামী লীগ পুলিশে নির্যাতন করছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নাই এই একই কেসের দীর্ঘদিন শুনতে শুনতে জনগণও বিরক্ত ত্যক্ত বিরক্ত হয়ে গেছে বিএনপি অতীতেও ব্যর্থ হয়েছে তাই সরকার পতনের আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়ে কোনো লাভ হবে না বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা আফজার হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা নেত্রকোনায় হাওড়ের ফসল বাঁচাতে দিন রাত বাঁধ মেরামত করছেন কৃষকেরা নিজেরাই কিন্তু পরদিন সকালেই আবারও দেখা দিচ্ছে ফাটল গেল কয়েকদিন ধরে এলাকাবাসী অক্লান্ত পরিশ্রম করেও কোনোভাবেই ঠেকাতে পারছেন না এ ভাঙন প্রকল্পের কাজ নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই স্থানীয়দের তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি বিলের গভীরতার কারণে বাঁধের স্থায়িত্ব থাকছে না আলপনা বেগমের তথ্য ও শাকিল হোসেনের তোলা ছবি নিয়ে রিপোর্ট বাড়িঘর ছেড়ে কষ্টের ফসল রক্ষায় রাতভর বাঁধ পাহারায় কৃষকরা পাহাড়ি ঢলে প্রবল পানির চাপে সুনামগঞ্জের পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হন নেত্রকোনার হাওরবাসীরাও ফসল পাকতে এখনো আরও পনেরো থেকে বিশ দিন থাকলেও কীর্তনখোলা বাঁধের প্রায় সাত কিলোমিটার এলাকায় দেখা দিয়েছে ভাঙন প্রতিদিন ধনু নদীর পানি বেড়ে যাওয়ায় হুমকির মুখে পড়েছে আশেপাশের প্রায় বিশ হাজার হেক্টর জমির আবাদ তাই খাওয়া দাওয়া ঘুম ভুলে স্বপ্নের সোনালি ধান ঘরে তুলতে প্রতিদিন বাঁধের ফাটল মেরামত করছেন খালিয়াজুরি এলাকার কৃষকরা কিন্তু তাতেও ঠেকানো যাচ্ছে না রাতভর মেরামত শেষে সকালেই দেখা দেয় পুনরায় ফাটল সাত আটশো দিন ধরে এই জায়গায় আমরা মনে বসবাস করতেছি ধানের উপর ঘুমাইতেছি কাঁচা কাঁচা ধান কাটে জায়গাটি বিলের গভীরতার পড়ার কারণে মেরামতেও ঠেকানো যাচ্ছে না ভাঙন এদিকে আটাশিটি বাঁধের কাজ ভালোভাবে শেষ হলেও মাত্র চার থেকে পাঁচটির এমন অবস্থা বলে দাবি প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি প্রধানের দেশকুল এবং নদীকুলের পানির পার্থক্য প্রায় বিশ ফুট এই বিশ ফিট পানির কিন্তু একটা প্রচন্ড পরিমাণ প্রেসার রয়েছে সেই প্রেসারের কারণে কিন্তু মূলত হচ্ছে বিভিন্ন স্থানে একটু পাটল দেখা দিচ্ছে খালিয়া জুড়ি একশো একাশি কিলোমিটার বাঁধের আওতায় আছে আমাদের অধিকাংশ জায়গায় বাঁধের কাজ হয়েছে আমাদের আটাশিটা পিএসির কিন্তু আমাদের বাঁধের কাজ খালিয়া জুড়িতে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু আমাদের শুধুমাত্র এখানে চার চার থেকে পাঁচটি পেয়েছে কিন্তু আমাদের হুমকির সম্মুখীন খালিয়া জরিতে প্রায় একাশি কিলোমিটার বাঁধের জন্য মোট বাজেট ছিল ষোলো কোটি টাকা এই কীর্তন খোলাতে দুইটি ফোল্ডারে চারটি পিআইসির মাধ্যমে ব্যয় হয়েছে প্রায় সত্তর লাখ টাকা সময় সংবাদ নেত্রকোনা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ভাসমান জীবন যাপন করা বেদে জনগোষ্ঠী এবার পেতে যাচ্ছে জমির অধিকার পাচ্ছেন মাথা গোজার ঠাই পাকা বাড়ি একই সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ আধুনিক আরও অনেক সুযোগ সুবিধার আওতায় আসছেন সমাজের পিছিয়ে পড়া এসব মানুষেরা ঝিনাইদহ থেকে ফিরে রাশেদ বাপ রিপোর্ট ছবি তুলেছেন সাইফুল ইসলাম 
জীবন যেখানে যেমন বাস কাঠ আর কয়েক প্রস্থ পলিথিনের আবরণে নির্মিত খুপরি ঘর ঝড় বৃষ্টি রোদে ছোট্ট ঘর নামের এই খুপড়িটি একমাত্র সম্বল বেদে সম্প্রদায়ের জন্ম থেকে ভূমিহীন উদ্বাস্তু জীবনযাপন ঠিক যেন জলে ভাষা পদ্ম ঘর নেই বাড়ি নেই ছেলে মেয়েগুলো নিয়ে এখন তাম্বুর ভিতরে থাকতে আমাদের খুব কষ্ট হয় বর্ষা বৃষ্টিতে একটা সময় সাপ বানরের খেলা দেখিয়ে কিংবা তাবিজ কবজ বিক্রি করে দিন চলে গেলেও এখন পূর্বপুরুষের আদি পেশাতে উপার্জন হয় না খুব একটা দুর্বিসহ জীবনের এ পর্যায়ে এসে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন বেদেরা এখন একটা সুখবর আছে এই যে আমাদের নেত্রী আমাদের হচ্ছে দরিদ্রুকিনি অসহায় আছে আমরা যারা ইনাগের আমাদের ঘর দিচ্ছে এতে আমরা অনেক খুশি এখন তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন সরকারের আশ্রয় প্রকল্পের মাধ্যমে জমি সহ ঘর পাচ্ছেন তারা নদীকেন্দ্রিক জীবিকাকে প্রাধান্য দিয়ে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে গড়ে উঠছে বেদেদের জন্য দেশের সব থেকে বড় আবাসন এলাকা আর এই জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে উপজেলার জগন্নাথপুর মাজদিয়া বাউর সংলগ্ন দুই একর জমি যেখানে জমি সহ ঘর পাবেন উনষাটটি বেদে পরিবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ছিলেন এখন একটি স্থায়ী আবাসস্থল পাচ্ছেন এবং তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে এই জায়গাকে কেন্দ্র করে যখন একটা মানুষের মধ্যে ওনারশিপ আসে মালিকানার একটা বোধ আসে তখন কিন্তু সে এটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করবে এটাকে লালন পালন করবে এবং এইখান থেকেই পুরো একটা ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট হয় এই জন্য আমরা এটাকে বলি যে অন্তর্ভুক্তিমূলক শেখ হাসিনা মডেল সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে এগিয়ে নিতে সমতল পাহাড়ে বসবাসরত ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠীর জনসাধারণকেও জমিসহ ঘর দিচ্ছে সরকার রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঝিনাইদহ এবার বাণিজ্যের খবর ডেলিভারি ধীর গতিতে চট্টগ্রাম বন্দরের দশটি সেদিই পণ্য জটের সৃষ্টি হয়েছে জায়গা হচ্ছে না এলসিএল কন্টেনার রাখারও কম ভাড়ার সুযোগে আমদানিকারকরা গুদাম হিসেবে ব্যবহার করায় এই পরিস্থিতির কারণ শাখা চিবুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট চট্টগ্রাম বন্দরের দশটি সেদে এখন আমদানি করা মালামালে ভরা আমদানিকারকরা পণ্য ডেলিভারিতে ধীরে চলো নীতি নেওয়ায় জট বাড়ছে চিটাগং পোর্ট আমদানিকারকের যে সুবিধাটা দিচ্ছে আমদানিকারকরা পণ্যগুলো খালাস না করে চিটগং পোর্টকে ঠিক ততটাই অসুবিধার মুখে ফেলতেছে এই শেডগুলিতে একেবারে নামমাত্র ভাড়ায় সাত দিন পর্যন্ত আমদানিকৃত পণ্য রাখার সুযোগ পান ব্যবসায়ীরা প্রতি মেট্রিক টন পণ্যের শেড ভাড়া মাত্র ষোলো টাকা বাহাত্তর পয়সা বাণিজ্যিক গুদামের বিপরীতে তুলনামূলক ভাড়া কম হওয়ায় আমদানিকারকরা এগুলোকে গুদামের মতোই ব্যবহার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে এলসিএল পণ্যের ফ্রেট কম এই হিসাবে পণ্যগুলি নিয়ে আসা হয়েছে এখনও তাদের কারখানা এগুলি প্রয়োজন হচ্ছে না বলে এখানে রয়ে গেছে বন্দর সূত্রে জানা গেছে সাম্প্রতিক সময়ে এফসিএল কন্টেনারের পরিবর্তে এলসিএল কন্টেনার করেই বেশি পণ্য আনছেন গার্মেন্টস ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন ধরনের ঝুট ঝামালা হিচেস কোট তারপর ফেব্রিক ডেসক্রিপশন ওয়েড নিয়ে আইজিএম নিয়ে যেসব ঝামালাগুলো হয় এগুলো যদি ওয়ান স্টপ সার্ভিসে যদি শেষ করে দিতে পারে তাহলে আমাদের জন্য খুবই সহজ হয় ষাট হাজার ঘনমিটার আয়তনের দশ স্টেশনে স্থান সংকুলন না হয় বন্দর কর্তৃপক্ষ এগারোই এপ্রিল থেকে পণ্যের উপর চার গুণ হারে রেন্ট আরোপের ঘোষণা দিয়েছে চার গুণ হারে আমাদের শিডিউল অফ চার্জেস অনুযায়ী আমাদের প্যানাল রেন্ট আরোপ করার বিধান রয়েছে সেই অনুযায়ী আমরা আরোপ করতে পারি চট্টগ্রাম বন্দরের শেডগুলির সামনে এক হাজার এলসিএল কন্টেনার রাখার জায়গা বরাদ্দ রেখেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম ঈদ উপলক্ষে বিপুনে বিতানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পোশাক জুতা সহ নানা পণ্যের সমাহার নিয়ে হাজির অনলাইন উদ্যোক্তারাও ক্রেতা টানতে দিচ্ছে মূল্য ছাড়ও দেশীয় শাড়িতে নিজস্বতায় আঁকা নকশা জীবন্ত করা হচ্ছে সুই সুতার মাধ্যমে ওয়ান পিস কিংবা অন্যান্য পোশাকে বসানো হচ্ছে ব্লক কিংবা লাগানো হচ্ছে লেস বাহারি এসব শাড়ি ওয়ান পিস কিংবা ছেলেদের পাঞ্জাবি ঠাঁই করে নিচ্ছে ই কমার্স কিংবা ফেসবুকের নীল সাদা দুনিয়ায় ঈদ উপলক্ষে এবার বেশ জোরে সরেই মাঠে নেমেছে অনলাইন উদ্যোক্তারা জানালেন নিজস্ব শোরুমে বিক্রির পাশাপাশি ফেসবুক পেজ কিংবা প্রতিষ্ঠিত ই কমার্স সাইটে প্রদর্শন করছেন নিজেদের পণ্য বারোশো টাকা নগদে পেমেন্ট করতেছে তখন সে টোয়েন্টি পার্সেন্ট ক্যাশব্যাক তার মানে বারোশো টাকায় আবার দুইশো চল্লিশ টাকা তার একটা প্রোডাক্টের দাম আসতেছে নয়শো ষাট টাকা শুধু মূল্য ছাড়ি নয় রাজধানীর ভেতরে একদিনে পণ্য ডেলিভারি নিশ্চয়তা দিচ্ছেন অনেক অনলাইন উদ্যোক্তা কাস্টমার চাইলে ওয়েবসাইটে অর্ডার করে 
মানে আজকে অর্ডার করলে আজকে প্রোডাক্ট পাওয়ার সেই চান্সটা আছে আস্থার সংকট থাকলেও যানজটের ধকল এরাতে কর্মজীবীদের অনেকেই অনলাইনেই সেরে নিচ্ছেন প্রয়োজনীয় কেনাকাটা কমই মার্কেটে যাওয়া হয় অনলাইন থেকেই কেনা হয় চার পাঁচ রোজা বা দশ রোজার মধ্যেই হয়তো বাইক শপিং করে ফেলব শুরুতে বিক্রি কিছুটা কম থাকলেও দশ রোজার পর থেকে বেচা কেনা জমে উঠবে বলে আশা উদ্যোক্তাদের শুভ খান সময় সংবাদ ঢাকা এবার দেশের বাইরের খবর ছক্কা নাকি আউট জানা যাবে কাল শনিবার পার্লামেন্টে অনাস্থা ভোটে নির্ধারণ হবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ভাগ্য তার বিদায় নিশ্চিত ধরে নিয়ে সরকার গঠনের পরিকল্পনা করছে বিরোধী জোট এরই মধ্যে নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পিএমএলএন সভাপতি শাহবাজ শরীফকে ভাবাও হচ্ছে তবে ইমরান খান বলেছেন শেষ বল পর্যন্ত লড়বেন তিনি এক টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে আজ রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার কথাও রয়েছে ইমরান খানের সৌদি আরবে ওমরাহ পালনে বিদেশি মুসল্লিদের ঢল নেমেছে রমজানের প্রথম সপ্তাহে রেকর্ড মানুষের সমাগম হয়েছে মক্কায় চাপ সামলাতে খুলে দেওয়া হয়েছে হারাম শরীফের নতুন আশিটি হল সৌদি আরব থেকে আরিফুর রহমানের রিপোর্ট পবিত্র রমজান উপলক্ষে প্রতি বছর সারা বিশ্বের লাখ লাখ ধর্মপ্রাণ মুসল্লি ওমরা পালনের জন্য মক্কা নগরীতে উপস্থিত হন সারা বছর মুসল্লিদের সরব উপস্থিতি থাকলেও রমজানে ওমরা পালনে মুসল্লিদের চাপ থাকে সবচাইতে বেশি সৌদি হজ ও ওমরা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে দেশটিতে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আট লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশত নিরানব্বই জন বিদেশি নাগরিক ওমরা পালনের জন্য সৌদিতে এসেছেন অতিরিক্ত চাপ সামাল দিতে কাবার সম্প্রসারিত অংশে খুলে দেওয়া হয়েছে আশিটি নতুন হল কাবা শরীফের তৃতীয় সম্প্রসারণ বিষয়ক প্রকল্প কর্মকর্তারা জানান নতুন হলগুলোর অবস্থান গ্রাউন্ড ও প্রথম ফ্লোরে এবং মসজিদের প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে মুসলিরা প্রধান গেটের পাশাপাশি মসজিদের উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিকের বেশ কয়েকটি প্রবেশ পথ দিয়ে হলে প্রবেশ করতে পারবেন নতুন হলগুলো খুলে দেওয়ায় সেখানেই একসঙ্গে প্রায় তিন লাখ মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন নির্বিঘ্নে প্রবেশ সহ নিরাপত্তা নিশ্চিতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বরের মধ্যে চালু হবে মাওয়া ভাঙা রেলপথ বেগম জিয়া সহ আটক নেতা কর্মীদের মুক্তি দিয়ে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির দাবি বিএনপির তামাশা না করে ভোটে অংশ নেওয়ার আহ্বান আওয়ামী লীগের এছাড়াও রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়